வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் பப்பாளியில் வந்து நெமட்டோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூற்புழு தாக்கம் வந்து பொதுவாக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னு தெரியுமா நம்ம வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தினசரி பத்து லிட்டர் கொடுங்கங்கிறோம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆத்திரப்பட்டு வெயில் நேரத்தில் ஐயோ பத்தாதே பத்து லிட்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறையா கொடுத்துருவோம் ஏற்கனவே கொடுத்த தண்ணி பூமி கடியில் இருக்கும் அது வெளியில் தெரியாமல் மண் காஞ்ச மாதிரி தெரியும் நம்ம திருப்பி திருப்பி தண்ணி கொடுக்குறப்ப வேற அழுகி போயிருங்க அப்போ அழுகிற நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெமட்டோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூற்புழுக்கள் வந்து வேற முழுமையாக காலி பண்ணி பயிரையே அழுக அடிக்கிறது அல்லது கருக வைக்கிற அளவுக்கு அது போயிடும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு சூடமோனஸ் மட்டுமே பற்றாதுங்க அப்போ சூடமோனஸோட பேசிலஸ் சப்ஸ்டிலஸ்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்போ அந்த பேசிலஸ் சப்ஸ்டிலஸை வாங்கி நமக்கு வந்து மரங்களோட எண்ணிக்கை அதிகம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வளர்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு மரம் வரும் அல்லது ஆயிரத்தி எழுநூறு மரம் வரும் ஆறுக்கு ஆறு போட்டோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறும் அஞ்சுக்கு அஞ்சு போட்டோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூறும் வரும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா உத்தேசமாக முந்நூறு மரத்துக்கு ஒரு லிட்டர் பேசில சப்ஸ்லஸ் முன் ஒரு லிட்டர் சூடமனஸ் அந்த மாதிரி கலந்து அந்த ரெண்டு லிட்ரு பொருளை எவ்வளோ தண்ணியில் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லிட்ரு ஒரு மரத்து கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு முந்நூறு லிட்ரு தண்ணியில் அதை கலந்துட்டு ஒவ்வொரு மரத்தோட தூர்லையும் ஊற்றி விடலாம் ஒரு தடவை ஊற்றி விட்டிங்கன்னா இன்னொரு தடவை பத்தாவது நாள் திருப்பி கொடுக்கணும் அதை மட்டும் முக்கியமாக பார்த்துக்கலாம் அப்படி செஞ்சோம்னா நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்குங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த நூற்புழு தாக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன செய்யலாம்னா மாதம் ஒரு முறை ஒன்று சூடமனஸ் ஒவ்வொரு லிட்டர் கொடுத்துடலாம் அல்லது அரை லிட்டர் சூடமனஸ் அரை லிட்டர் விரிடி அந்த மாதிரி கலந்தும் கொடுக்கலாம் அப்படி செய்கிறது ரொம்ப நல்ல பலந்துருங்க இது இது பொதுவாகவே நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து தடைபடாத லாபம் கிடைக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப நல்ல பலனாக இருக்கும் பப்பாளி விவசாயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏக்கரில் மூன்றிலேருந்து நாலு லட்ச ரூபா அசால்ட்டாக எடுக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ அதில் வந்து பழமும் கிடைக்கும் காயும் கிடைக்கும் காயாக விற்கலாங்க அப்புறம் இப்போ அதுலேருந்து பப்பாளி பால் விற்கலாம் பப்பாயின்கிற பால் விற்கலாம் அடுத்து வந்து பழங்களையும் விற்கலாம் மூணுமே போகுங்க மூணையும் எடுத்துக்கிறதுக்கு கான்ட்ராக்டுக்கு ஆளுகள்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால் இதை கொஞ்சம் இறங்கி அந்த விஷய விஷயத்தை நல்ல பார்த்துக்கிறமா அது வந்து பெரிய அளவுக்கு நமக்கு தொல்லை பண்ணக்கூடிய பயிர் இல்லை அப்படின்னாலுமே கொஞ்சம் எறும்பு தாக்கம் இல்லாமல் சின்ன எறும்பு தாக்கம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணுங்க சின்ன எறும்பு வந்து நம்மளுடைய நிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட புத்தை கண்டுபிடிச்சோம்னா சு சுடுதண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றி விடலாம் ஊற்றி விட்டால் அதை அழிஞ்சு போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் வசம்பு கலந்து அந்த தண்ணீரை அந்த புத்துகளில் ஊற்றி விடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்படியும் இல்லைன்னா தெளி மரங்களுக்கு மேலே நம்ம தெளிச்சாகணும் அப்படிங்கிறப்ப கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம ஒரு துணியில் ஒரு காட்டன் துணியில் கட்டி தேவைப்படக்கூடிய அளவு சுண்ணாம்பு வாங்கி காட்டன் துணியில் கட்டி தண்ணியில் ஊற வைக்கலாம் உடனே ஊற வச்சு நம்ம கசக்கணும்னா மாவாயிடும் அது கூட சாம்பல் கலந்து அந்த சா ரெண்டையும் கலந்த கலவையை மரங்கள் மேலே தெளிச்சு விடலாங்க அது வந்து எறும்பை ஃபுல்லாக எடு அணு விரட்டி விடுறதுக்கு அல்லது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி